परवर्तन पर्व विशेष कार्यक्रम के तमेलू आदर स्वागत नम दैहिकते एस्टे समृद्धवाद मानसिक समतोलने बदक नम मन मर्कटू सीमित कड़ेक सरहद दाटी गु गुरी कड़े प्रयाण बेस आरंभ इतचीन दिन मानसिक रोग मादक व्यसन देश बहुद समस्या मानसिक समस्या वैज्ञानिक लोकदेश चिकित्से मटिगे अब पणामकारी आगे कूड़ा मुख्य वैद्यक लोक के गत्य वे मानसिक समस्या अथवा मादक व्यसन मुक्तर पुनर्वस सौलभ्यू नम देश अस्े मुख्य ओब व्यक्ति मानसिक समस्या बढ़िक आ व्यक्ति समाज मुख्यवाह बंद सामिक वयदली बदकलूर मटिगे अवकाश सश्ने साकु जनर मूड़े कारण के साकु व्यसने तम दुश्चट बिटिकवू समाज बदकलूद्दा अंत मन कड़वण हाकि हिड़ीटको इे वो अमोघ तण परहार कंकू कोटी स्थापने पिवर्तना पुनर्वस केंद्र तेरे मर श्रम राष्ट्रीय हद्दारी अरवि उड़पिया कुंदापुर के सोटा बस निल बलिया सुमार वो किमी मदल सिगर्तना पुनर्वस केंद्र हाँ उड़पी जिले कुंदापुर तूकु कोटदल पिवर्तना पुनर्वस केंद्र यह केस बहुत अभूतपूर्व आरंभ है सामाजिक क्षेत्र में साकु तबर वैद्यर केंद्र रूवारी हल्व प्रतिभागे मैगूसिक हाड़गार डॉक्टर सतीश पूजारी मनोवैद्यक चिकित्सा परणितर विविध साकु अनुभव हंचिक डॉक्टर प्रकाश तोलार पिवर्तना पुनर्वस केंद्र बेनू प्रतिभाद कारण के मूले सेर मानसिक समस्या बलिया व्यक्ति यहा कारण के आ समस्या बलिया मदल अर्थमिक नर समे पिहार के पिवर्तना पुनर्वस केंद्र श्रम अदर जो व्यक्ति समस्या पिहार जो आत समाज मुख्यवाह बे सशक्तन बदकल अनुकूल वातावरण सृष्टि पिवर्तना पुनर्वस केंद्र मूल उद्देश पिवर्तना पुनर्वस केंद्र मुख्यस्थर मनोवैद्य डॉक्टर प्रकाश तोलार मादक व्यसन मानसिक रोग इे सर चिकित्सा व्यवस्थे इवती दिन बहुत अगत उंटे तुम वर्ष कायल बड़लते मादक व्यसन समस्े उंटावे सर निटली चिकित्से अंशव मन मनगंड 
ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಾನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಸನದ ಬಗೆಗಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಸನ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಈ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನಗಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗ್ರೂಪ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕಿಜೋಫೆರೆನಿಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಹಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆತೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ
ವಿರಮದ ಬಳಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕುಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂದು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಸಭ್ಯತೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವರು ಎಂಥೆಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಪರಿ ಎಂಥದ್ದು ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ತೂಗುತ್ತವೆ ಅಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಆದರೆ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೂಗಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ಇವೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೀಗೇನ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಏನು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ರೀಗೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಸಮಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ತದನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಆ ದಿನದ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನ
ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಯು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಏಳುವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಅವರು ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವ ಟೈಮಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಗ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಯೋಗ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲಿ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಅವರು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನೂರೆಂಟು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಯತ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವ್ಯಸನ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯ ಊಟದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಾಗಿರಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಭಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಭಜನೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿನ್ನರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಕಾರರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಕಾರರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗಾಸಿಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಗುಣಮುಖರನ್ನಾಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಈ ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರ್ವ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ